हेलो एवरी वन वेलकम अगेन ऑन माई चैनल दिस इज़ दी पार्ट टू ऑफ दी मोनोपली इन विच वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डन बाई दी मोनोपली सो या लेट्स गेट स्टार्ट we studied about the monopoly its equilibrium condition its three cases of super normal normal and losses uh, in my previous video the link is in my description box and this is the second video in the series in which we will be discussing about the degree of price discrimination now uh, uh, first let's understand what is price discrimination price discrimination is the process of charging different price for dif- for the same commodities from the different consumers to maximize its profit now uh, monopoly has the diff- uh, price of charging the price uh, apne hisab se so it can charge any price but it has some condition and we have different models to uh, study how monopolist can charge different price from the different consumers so this was the basis of de- degree of price discrimination let's study the three degree of price discrimination now in the first degree of price discrimination we have two types that is perfect first degree price discrimination or imperfect first degree price uh, discrimination in the perfect price discrimination uh, we assume that uh, average revenue curve of the market is known and the monopolist is able to charge different price for different commodities for example Uh, i am a seller and one consumer comes to me when it buys one unit of commodity i'll charge different price when it buys same same consumer will buy second unit of the same commodity i'll charge different price third commodity different price so isme kya hota hai ki basically your ar curves actually becomes your marginal revenue curve it means ki basically hum consumer se uska entire consumer surplus le lete hain consumer surplus means जो उसकी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है हम हर कमोडिटी का उतना ही प्राइस उससे चार्ज कर लेते हैं वी आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर ईच एंड एवरी कमोडिटी इट मींस हर एक कमोडिटी पे यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस सो योर एयर कर्व को इनसाइड विद योर एमआर कर्व एंड देयर इज नो डेडवेट लॉस इन दिस केस बट दिस इज़ वेरी आइडियलिस्टिक केस दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी so basically in this the monopolist charge price in such a way so that entire consumer surplus can be extracted from the consumer now let's look at the imperfect price discrimination here we assume that we cannot charge different price for each and every commodity but we can charge different fri- price for the some number of commodities for example first five unit of commodity will be charged at different price then next five units of commodity will be charged at different price so in this case what we do if you buy this much of the quantity then we will charge you price 1 theek hai after that agar aap q1 se zyada kharidoge q2 kharidoge itni unit so for q1 we will be charging you price 1 but after q1 till q2 we will be charging price 2 it means agar aapne 10 commodity kharidi for 5 commodities your price will be different and for the next 5 commodities your price will be different this is known as the imperfect price discrimination and this area ये जो यहाँ ट्राइंगल वाला एरिया बसता है दिस इज नोन एज कंज्यूमर सर प्लस इन केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सो दिस वॉज टू केसेस नाउ लेट स्टडी दी सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगेन वी हैव टू केसेस द वन इज बल्क प्राइजिंग एंड द सेकेंड इज टू टायर प्राइजिंग इन द केस ऑफ बल्क प्राइजिंग दिस इज द सेम केस लाइक द इम्परफेक्ट हेयर बट देर इज वन माई न्यू डिफरेंस सो प्लीज पे योर अटेंशन in this case this is your mc this is your mr in this case what we were doing we were charging different price from q- till q1 for till q1 to q2 we were charging different and then q2 to q3 we were charging different price now what we will do in the case of bulk pricing agar aap q1 tak kharidoge to we will charge you p1 बट अगर आप Q1 से Q2 यानी आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो फॉर दी एंटायर जीरो से Q2 तक वी विल चार्ज यू ओनली P2 इट मींस हम आपसे अगर आप 10 कमोडिटी खरीदोगे उसमें से अगर आप सिर्फ पाँच खरीदते हो तो वी विल चार्ज यू P1 बट अगर आप छः सात आठ कुछ खरीदोगे तो फॉर दी एंटायर सेट ऑफ सिक्स कमोडिटीज वी विल चार्ज यू ये रुपी फोर ओनली यहाँ पे क्या था पाँच के लिए अलग था नेक्स्ट पाँच के लिए अलग था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको एंटायर पे डिस्काउंट मिलता है इसे बल्क प्राइजिंग बोला जाता है 
नाउ लेट्स कम टू दी टू टायर प्राइजिंग टू टायर प्राइजिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं देर आर टू टाइप ऑफ फीस वन इज योर एंट्री फी एंड सेकेंड इज योर यूसेज फी इट मीन्स जो भी कंज्यूमर का कंज्यूमर सरप्लस होता है उसको आप एंट्री फी ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो वहाँ पे यू हैव टू पे योर एंट्री फी टू हंड्रेड रुपीज़ थ्री हंड्रेड रुपीज़ एंड वंस यू गेट एंट्री इन टू द अम्यूजमेंट पार्क फिर वहाँ पे आपको राइड्स के लिए यू हैव टू पे प्राइस फॉर ईच राइड सो दिस इज नोन एज टू टायर प्राइजिंग इन विच योर दिस एंटायर कंज्यूमर सरप्लस इज चार्ज एज एंट्री फीस and after that your uh, charges will be based on your usage of that commodity ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता है तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द मोनोपली नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन सो थर्ड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन में दो कंडीशन है वी हैव टू डिफरेंट मार्केट्स and there is no arbitrage possible between two markets. it means अगर एक monopoly यहाँ पर कोई price दस रुपये का बेच रहा है और यहाँ पर बीस का बेच रहा है तो मैं यहाँ दस का खरीद के इस market में जाके I cannot sell it for rupees ट्वेंटी so इसे बोलते हैं no arbitrage is possible in this case of degree uh, and different price elasticity of the market price elasticity of demand जो होती है वो different markets में दोनों goods की different है ठीक है तो ये हमारी दो assumptions हैं अब इसको देखने कैसे करते हैं टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी जब हम टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी देन वी गेट एमआर इधर करेंगे तो प्राइस इज कांस्टेंट क्यू को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो वन प्लस क्यू इनटू में प्राइस को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्यू अब यहाँ पे वी नो पी को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्यू बाई पी डी पी बाई बचा अब वी नो दैट दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक है इनवर्स फॉर्मूला है तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस इन टू में वन माइनस इलास्टिसिटी तो इन दिस केस वट मोनोपल इज टू केस ऑफ वन इज इक्वल वन इन टू में जो भी इसकी इलास्टिसिटी है इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ टू वन माइनस वन बाई ई डी टू ठीक है तो ये इसकी इक्वलीब्रियम कंडीशन आती है मोनोपलिस जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है अगर दो मार्केट्स हैं ए एंड बी तो ए मार्केट में उस कमोडिटी का प्राइस विल रिमेन सेम बट इट विल डिफर फ्रॉम द मार्केट बी सो दिस इज नोन एज द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट डिग्री परफेक्ट इम्परफेक्ट परफेक्ट में यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कमोडिटी फॉर एवरी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटी इन इम्परफेक्ट यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट सेट ऑफ कमोडिटीज इन द सेकेंड डिग्री इन द बल्क प्राइजिंग यू आर चार्जिंग लो लेसर प्राइज इफ यू इंक्रीज दी नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इन टू टायर प्राइजिंग वी आर चार्जिंग टू टाइप्स ऑफ फीस यूसेज फीस एंड एंट्री फी एंड इन द थर्ड डिग्री प्राइज डिस्क्रिमिनेशन वी आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइज फॉर द डिफरेंट टाइप डिफरेंट मार्केट्स एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी सो दीज वर दी प्राइज डिस्क्रिमिनेशन टाइप्स एंड दिस कम्प्लीटेड आर टॉपिक ऑफ मोनोपली इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी बिगनिंग विद द मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड yeah this is this completed our topic of monopoly do subscribe my channel for more such